ஹலோ பட்டீஸ் வெல்கம் டு சாஹித்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கனாக்கா மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் கறி இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் எப்படி செய்ய போகிறோன்றது பார்க்க போகிறோம் விவர்ஸ் மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் கறி எப்படி செய்ய போகிறோம் பார்க்க முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு கேப்சிகம் பொட்டாட்டோ பீன்ஸ் பட்டாணி ஊற வச்ச பட்டாணி மிளகட்ட பட்டாணி எடுத்துருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா தக்காளி இஞ்சி பூண்டு ஆனியன் ரெட் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு ரெடியாக இருக்குது இது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு எடுத்துருக்கிறோம் கசகசாக எடுத்துருக்கிறோம் பட்டை லவங்கம் அதுக்கப்புறம் பிரியாணி எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறோம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணுங்க இதுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணிக்கணும் பாயில் பண்ணிட்டால் தான் நம்ம வந்து வெஜிடபிள் கறி பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு பாயில் ஆகி சீக்கிரமாக வந்து வேலை முடிக்கணும் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு பேனில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து முடி போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பாயில் ஆன பிறகு அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து பண்ணுறதுக்கு கறி ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா பேன் ஹீட் பண்ணி நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டோம் ஒரு மூணு டிஷ் ஃபுல்லாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் சீரகத்தை போட்டு நல்லா வந்து இதை வந்து பொரிய விடுங்க அதை வந்து கொஞ்சம் தனியாக ரெண்டும் போட்டுக்கிட்டு நல்லா பொரிய விட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா செகண்ட் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் தனியாகவும் சீரகமும் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா பாருங்க நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இதன் பிறகு நம்ம பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கோம் பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க ஆயில் ஆயிலில் பச்சை மிளகாய் ஃப்ரை ஆகிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு அதனுடைய மனம் வந்து அருமையாக இருக்குங்க அடுத்து ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டோம் ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரௌனிஷாக வந்தால் தான் நமக்கு வந்து அருமையான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நல்லா வந்து இது வந்து பாயில் ஆகி வரணும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா இஞ்சி வச்சுருக்கிறோம் இஞ்சி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பூண்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பாயில் ஆகி விடுங்க நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆன பிறகு என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்து நம்ம டொமேட்டோ வச்சுருக்கிறோம் டொமேட்டோவை இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு சால்ட்டையும் இது கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா டொமேட்டோ வந்து நமக்கு பாயில் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம் இதை வந்து ஆயிலே வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அந்த பிறகு நம்ம தயாராக வச்சுருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இதில் பார்த்திங்கனாக்கா புதினா கொத்தமல்லி இது ரெண்டையும் வந்து நிறைய ஆட் பண்ணுங்கள் கொத்தமல்லி பொறுத்தவரை நிறைய ஆட் பண்ணால் தான் இந்த கிரேவிக்கு வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் டேஸ்ட் வரும் நம்ம அதனால் நம்ம போகிறோம் கொத்தமல்லியை மட்டும் நிறைய ஆட் பண்ணுங்கள் அந்த இதாக வெஜிடபிள் நம்ம கறியில் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் டைலில் இந்த ஃப்ளேவர் வரத்துக்கு மெயின் ரீசன் இது தான் அதனால் என்ன பண்ணணும் நிறைய கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது நல்லா ஆறணும் ஆறின பிறகு மிக்சியில் போட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது தான் நமக்கு வந்து இன்றைக்கி கறிக்குள்ளே மெயின் இன்க்ரீடியன் இந்த பேஸ்ட் தான் கறியை ரெடியாக எடுத்து கறி பண்ணுறதுக்கு அடுத்து எப்படி மெத்தட்னு பார்க்க போகிறோம் வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பேனை எடுத்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆயில் ஆட் பண்ணுவோம் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்கா நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கிற நம்ம கறி மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு இதில் வந்து நல்லா வந்து ஆயிலில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஆயிலில் நல்லா இது ஃப்ரீயாக ஆச்சுனா தான் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கறிக்கு வந்து மசாலா வந்து அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் இது சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ட சொல்ல பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ட சொல்ல வர டேஸ்ட் கண்டிப்பாக இதில் வரும் இதுதாங்க அதனுடைய மெத்தட் கொஞ்சோண்டு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதன் பிறகு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் இதில் போட்டுருங்க போட்டு ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கேப்சிகம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டுக்கிறோம் கேப்சிகத்தை போட்டு நல்லா இது கூட நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிட்டிங்கனாக்கா அதன் பிறகு அது கூட வச்சுருக்கிற நம்ம பேஸ்ட்டை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆயிலை நல்லா பாயில் ஆகட்டும் அதன் பிறகு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா அதனுடைய ஃப்ளேவரை ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிவிடுங்க தயிர் சேர்ந்துச்சுனாலே மசாலாவில்